வெல்கம் பேக் டு விட்டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய பேர் சோனி மிரர்லெஸ் கேமரா வாங்கிட்டுருக்கீங்க தெரியும் அதில் என்னைக்காவது எஸ்லாக் டூ யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே மந்தமாக அப்படியே சாம்பல் கலரில் ஒரு ப்ரொஃபைல் அது நிறைய பேர் யூஸே பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப பயம் அது அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போ எஸ்லாக் டூலேருந்து எப்படி வீடியோ தைரியமாக ஷூட் பண்ணி அது எப்படி ப்ராப்பராக கலர் கிரேட் பண்ணுறது கலர் கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கிரேடிங்கை ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே எஸ்லாகில் வீடியோ எடுக்கும்போது பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன இப்போ தான் நீங்கள் கிரேடிங் கற்றுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் போது உங்கள் கிட்ட முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று ஒரு கிரே கார்டு ஒரு கிரே கார்டு இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு ஓகேவா இது வந்து ப்ராப்பர்லி மெஷர்டு மிடில் கிரே கார்டு இது அதனால் இது இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு எதுக்குன்னா அதெல்லாம் ஒயிட் பேலன்ஸுக்கும் தேவைப்படும் எக்ஸ்போஷருக்கும் தேவைப்படும் கிரே கார்டு இல்லையா பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிரே கார்டு ஒயிட்டு பிளாக் இது மூணுமே இருக்கிற மாதிரி கார்ட்ஸ் கூட கிடைக்கும் அது அதுவும் இல்லையா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு வெள்ள பேப்பராவது வச்சுக்கோங்க உங்கள் கையில் அந்த மாதிரி ஒன்று கையில் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போதைக்கு நம்ம கிட்டே ஒரு கிரே கார்டு இருக்குது அந்த கிரே கார்டு வச்சு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த கிரே கார்டு இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுவோம் ஃபுட்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டோன்னு இதோ இங்கே இருக்குது கிரே கார்டு கிரே கார்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா எது உங்களுக்கு ஆம்பியன்ட் லைட் சாரி எது உங்களுக்கு கீ லைட்டோ அது எது வந்து இது உங்கள் சப்ஜெக்டை வந்து லைட் பண்ணுதோ அந்த லைட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த லைட்டில் பார்த்து கிரே கார்டை வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கோடாக் சைட் வச்சுருக்கேன்னா இந்த லைட்டில் இப்படி பார்த்து வச்சுருப்பேன் நான் கிரே கார்டை ஸோ இதுலேருந்து வர்ற டெம்பரேச்சர் தான் எனக்கு முக்கியம் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ப்ராப்பரான ஒயிட் பேலன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம எடுத்ததும் இப்போது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவோம் இந்த இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது மேலே போய் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறதுக்கு காமிக்கிறதுக்கு பார்க்குறேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு நோட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபஸ்ட் நோட் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த ஃபஸ்ட் நோட்லேருந்து ஆல்ட் எஸ் நடிங்க ஒரு சீரியல் நோட் ஒன்று கிரேட் ஆகும் இதில் பேரல் நோட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு பேரல் நோட் அதிகமாக எப்போ யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்களை யாருக்காவது பேரல் நோட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியும்னாக்கா தயவு செஞ்சு எனக்கு சொல்லுங்கள் நானும் கற்றுக்குறேன் ஓகேங்களா நான் பேரல் நோட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது அதை அதோட ப்ராப்பர் யூஸ் கேஸ் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம சீரியல் நோட் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இந்த சீரியல் நோடு எடுத்ததும் ஃபஸ்ட் அதோடைய பேர் வந்து லூமா அப்படின்னு வச்சுப்போம் லூமா அப்படின்னாக்கா லூமினாசிட்டி ஓகே ஸோ கலர்ஸ் இல்லாமல் வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எப்படி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் எப்படி ப்ராப்பராக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான நோட்டு தான் அது இந்த நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்லிடுறேன் நோடுங்கிறது ஒவ்வொரு லேயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு லெவல் நீங்கள் கிரேட் பண்ணுறதோ இல்லை கலர் கரெக்ட் பண்ணுறதோ அந்த ஒவ்வொரு லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் வந்து தனித்தனி நோடாக போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன எடுத்துடலாம் இல்லை அந்த அட்ஜஸ்ட் அந்த அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மாத்திரம் காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போடலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நோட்ஸ்னு கொடுக்கறது இப்போ லூமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டோமா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் கீழே கேர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதோ இந்த இடத்துல ஸோ இந்த கேர்வ்ஸில் போய் எனக்கு பிளாக் லெவல்ஸ் எங்கே இருக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஓகே இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணி பிளாக்ஸ் வந்து ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வேவ் ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செகண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல போனீங்கன்னாக்கா வெக்டர் ஸ்கோப்பு நிப்பா இருக்குது அந்த இடத்துல போய் வேவ் ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வேவ் ஃபார்ம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இது ஒரு இது இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எந்த கலர் எங்கே இருக்குது எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் இப்போ நம்ம லூமினாசிட்டி பற்றி பற்றி மட்டும் தான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அதனால் போய் சேச்சுரேஷனை ஃபிஃப்டியில் இருக்கும் பை டிஃபால்ட்டு அதை போய் அப்படியே ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆக்கிடுங்க ஸோ உங்கள் இமேஜ் வந்து இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலரே கிடையாது வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் இது இந்த இமேஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பிளாக் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா பிளாக் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி எந்த அளவுக்கு நான் கீழே இருக்கணும்னு பார்க்குறேன் நான் வேவ் ஃபார்மில் ஒரு கண்ணு
அந்த ஹைலைட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் அது மேலே டாப் லைனில் தொடர அளவுக்கு நான் கொண்டு போனேன் அப்படின்னாக்கா தப்பு ஏன்னா இந்த சீனில் எதுவுமே பியோர் ஒயிட் கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னாக்கா நான் கண்டிப்பாக ஓவர் எக்ஸ்போஸ் தான் ஆகும் ஸோ இந்த சீனில் இருக்கிற பிரைட்டஸ்ட் ஏரியா அது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த லெவலில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போகிறோம் இந்த சீனில் வந்து இது குழப்பமாக இருக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கா இந்த கிரே கார்டு வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த கிரே கார்டு வந்து இதோ இந்த ஏரியா ஒரு நிமிஷம் ஸோ வே ஃபார்மில் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அந்த கிரே கார்டு ஏரியா இந்த ஏரியாவை நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபிஃப்டி இல்லாட்டி ஃபிஃப்டி டூ அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கலாம் நான் ஸோ அதுக்கு நான் மிட்டோன்ஸ் பிடிச்சேன் லைட்டாக எந்த லெவலில் ஏற்றணுமோ இறக்கணுமோ அதை பார்த்துக்கலாம் நான் ஏன்னா எடுக்கும்போது நான் ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டேன் அதனால் எனக்கு பெருசாக அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுக்கலங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராப்பராக எடுத்துருங்க எடுக்கும்போது ஒரு பெரும் தலைவலி இது உங்களுக்கு பெரிய மிச்சமாகும் ஓகேங்களா பெரும் தலைவலி மிச்சமாகும் ஓகே இப்போ லூமினாசிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஓரளவுக்கு நமக்கு வேணும் ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நான் திரும்ப சேச்சுரேஷனை பழைய ஃபிஃப்டிக்கே கொண்டு வந்துடுறேன் நான் இப்போது லூமினாசிட்டியில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இன்னொரு ஆல்டர்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா இன்னொரு சீரியலுக்கு கிரியேட் ஆகும் சீரியல் நோடு சாரி இந்த இடத்துல போய் இதுக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருவோம் டபிள்யூபி அப்படின்னாக்கா ஒயிட் பேலன்ஸ் இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னா ரெண்டு மூணு விதம் இருக்குது இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுங்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு கலர் பிக்கர் இருக்குங்களா இந்த இங்க் ஃபில்லர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை செலக்ட் பண்ணி அதை செலக்ட் பண்ணி இந்த கிரே ஏரியா இருக்கு இல்லைங்களா அது மேலே நீங்கள் வைக்கலாம் இந்த கிரே இல்லை என்கிட்ட ஒயிட் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல ஒயிட்டும் வந்து ரொம்ப பை பிரைட்டாக இருக்கிற ஒரு கிரே தான் கிரேங்கிறது கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிற ஒயிட் தான் ஸோ எல்லாமே வந்து நியூட்ரல் கலர்ஸ்ன்னு சொல்ல வரேன் நான் ஸோ ஆர் ஜிபி மூணுத்துலேயுமே ஒரே வேல்யூ இருந்ததுனாக்கா அது கிரே ஸ்கேலில் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த கிரே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆர் ஜிபி மூணுமே வந்து ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த மாதிரி நியூட்ரல் கலர் இருந்ததுன்னா மற்ற கல் நியூட்ரல் கலராக நியூட்ரலுக்கு தள்ளிட்டேன்னா மற்ற கலர்லாம் அதோட இடத்துல வந்து விழுந்துடும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் பிரச்சனை முடிஞ்சது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்பவும் இன்னொரு ஆல் டெஸ்ட் அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல நோட் லேபிள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா இந்த லைப்ரரி இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு தேவையில்லாத இதெல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணு ஓகே இப்போ வந்து சேச்சுரேஷனில் வச்சுட்டோம் இந்த நோட்டில் வெறும் சேச்சுரேஷன் மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் அதனால் சேச்சுரேஷன் எனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ நைன்டி அந்த மாதிரி வச்சுட்டேன் அப்படின்னாக்கா இதுதான் எனக்கு ப்ராப்பரான சேச்சுரேஷன் லெவல் ஸோ கலர் கரெக்ஷன் இதோட முடிஞ்சுது ஓகே எப்படி இருந்தது இப்படி இருந்த இமேஜை நம்ம இப்படி மாற்றிருக்கோம் இப்போது ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் கிரேடு இது கிரேடு கூட இல்லாது வெறும் கலர் கரெக்ஷன் தான் அது இது கிரேடு எப்படி மாறுது அப்படின்னா இது வந்து கலர் கரெக்ஷன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு கிரேடிங் வந்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்பர் கலர்ஸை உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் நகுத்துறது தான் வந்து கிரேடிங் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதெல்லாம் ப்ராப்பர் கலர்ஸ் இல்லை இப்போ இப்போ இதை வந்து நான் வேறு வேறு கலருக்கு நான் மாற்றுறேன்னு வச்சுப்போம் அடுத்தது வந்து நான் இப்போ கிரேடிங் ப்ராசஸ் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் போகிறதெல்லாம் கிரேடிங்னு வச்சுப்போம் இப்போ திரும்பவும் போய் சேச்சுரேஷனில் இருந்து ஆல் டெஸ்ட் நடிக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த இடத்துல சும்மா இது பேர் வந்து கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஓகேங்களா கிரேடுங்கிறது வேண்டாம் ரொம்ப ஜென்ரிக்காக இருக்குது டீல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சென்டரில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த திரும்ப அந்த இங்க் ஃபில்லர் டூல் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது வந்து குவாலிஃபையர் டூல்ன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் அப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த கலர்ஸ் இந்த கலர் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இந்த கலர் மட்டும் எனக்கு வேணும் இந்த ப்ளூ கலர் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நான் சும்மா தோராயமாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு இது எயிட் பிட்டுங்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு இழுக்க முடியாது இதை பரவாயில்ல இருக்கிறத காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஓகே இப்போது இந்த கலர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கேங்களா இந்த இடத்துல போய் நான் ஆஃப் செட்டில் அதாவது ஆஃப் செட் இங்கே இருக்கேன் ஆஃப் செட் வீல் இங்கே இருக்கும் அந்த ஆஃப் செட்டில் போய் நான் இதை வந்து அப்படியே டீல் சைடு எழுக்கிறேன் நான் இப்போ எழுத்தாச்சா இது வந்து இந்த இடத்துல செலக்ட் ஆகாத விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிரே கலரில் காட்டும்
உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸை இந்த அளவுக்கு இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ இல்லை வேறு வேறு டேரக்ஷனில் புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து கிரேடிங் இது வந்து முக்கால்வாசி கிரேடிங் எல்லாமே வந்து கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸை பொறுத்தது தான் ஓகே கலர் கரெக்ஷனுங்கிறது வந்து தப்பாக இருக்கிற விஷயங்களை கரெக்டாக மாற்றுறது அது வந்து மெஷரபிள் ஆனால் கலர் கிரேடிங் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஓகே இப்போ வந்து கலர் கிரேடிங்கில் தான் வந்து யூஸ்வலி லட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த டீல் எடுத்துகிட்டேன் இல்லைங்களா டீல் அண்ட் இந்த சும்மா இன்னொரு கிரேடு இது வந்து சும்மா கிரேடுன்னு வச்சுப்போம் இந்த இந்த பேர் ஸோ இந்த டீல் அண்ட் கிரேட் இந்த கிரேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ தான் இங்கே வேண்டாம் சேச்சுரேஷனில் தான் இருக்கேன் நான் இப்போ இங்கே போய் புதுசாக ஒரு ஒரு நோட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதே தான் ஆல் டெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு லேபிள் வந்து லட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த லட்டில் எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி லட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ டேமேஜிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில லட்ஸ் இருக்குது இப்போ த்ரீ டி லட்ஸ் கூட போனீங்கன்னாக்கா ஃபிலிம் லுக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து சும்மா அதோட லட்டு எடுத்து போடுவோம் ஃபூஜி லட்டு ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஃபூஜி ஃபிலிமோடைய லுக்கு கொண்டு வர்ற மாதிரி இப்போ இந்த லட்டு போட்டாச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இன்னும் சில சில லட்ஸல் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டே ஆகிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து லாக்ஸுக்கு செய்யப்பட்ட லட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லாக்ஸ்லேருந்து கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது லட்டையும் அப்ளை பண்ணதுனால இன்னும் ஹெவி கான்ட்ராஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ போய் நம்ம திரும்பவும் பழைய அந்த லூமினா லூமா நோட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே போய் நம்ம திரும்பவும் கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இப்போது இந்த லட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய இமேஜ் இப்போ மாத்திரம் நம்ம ஏன்னா இவ்வளோ டார்க் வேண்டாம் இவ்வளோ கான்ட்ராஸ்டியாக வேண்டாம் எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப கிட்டத்தட்ட அந்த பழைய லெவலுக்கு கொண்டு போகிறேன் நான் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபிலிம் லட்டு ஃபிலிம் லுக் இது அப்படி ஃபிலிம் லட்டே கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்படி இருந்த வீடியோ இப்போ இப்படி மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கலர் கரெக்ஷன் அண்ட் கலர் கிரேடிங் கலர் கிரேடிங் உங்களுடைய கற்பனைக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் ஓகேங்களா ஆனால் கலர் கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராப்பராக கலர்ஸ் நீங்கள் காட்டணும் அப்படின்னாக்கா கலர் கரெக்ஷன் முக்கியம் ஆனால் கலர் கிரேடிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி வேணால் பூந்து விளையாடலாம் அதுக்கான நிறைய டூல்ஸும் டாவஞ்சர் சால்வ்லே இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது வந்து நானும் கற்றுக்க கற்றுக்க உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வரேன் நான் எனக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வ